Abenteuer Pyrenäen-Durchquerung mit dem Expeditionsmobil ähm, Teil 3 vom Mittelmeer an den ähm, Atlantik. Ähm, wir sind im Moment gerade im Pineta-Tal, das ist so ähm, in der Mitte der Pyrenäen auf der spanischen Seite. Ähm, wir waren da für zwei äh, Nächte an einem ganz, ganz tollen Platz in der Nähe von einem kleinen Fluss ähm, zum Mountainbiken. Ähm, das nächste Ziel auf der Reise war dann der Ordesa Nationalpark. Das ist so der spanische Nationalpark ähm, in den Pyrenäen. Ähm, der ist eigentlich nur ähm, ungefähr fünf Kilometer Luftlinie von dem aktuellen Stellplatz entfernt. Ähm, aber wie es immer so geht im Gebirge, ähm, wenn es nicht drüber geht, muss man außen rumfahren und das ist das, was wir dann jetzt eigentlich äh, tun mussten, so 70, 80 Kilometer um den äh, kompletten Gebirgsblock. Geradeaus steht jetzt, äh, dass man keine Wohnmobile und keine Busse, genau, das ist der mhm. weltberühmte Anisklo Canyon, eine der schönsten Straßen, die es überhaupt gibt hier in den Pyrenäen. Und ist eine Längenbeschränkung auf 9 Meter. Man sollte allerdings nicht höher als 3,60 Meter sein. Und eine Einbahnstraße. Und wir umfahren das jetzt auf der linken Seite da über den Berg. Da steht unten drunter, alternative Route. Und da ist es durchgestrichen, das links. Uerba. Genau. genau. Da fahren wir jetzt hin. Das Ordesa-Tal kann man von oben reingucken, da gibt es auf 2200 Metern Höhe so ähm, drei Aussichtspunkte. Ähm, es gibt zwei Pisten, die hochführen, eine von Nerin aus und eine etwas weiter westlich. Und ich hatte darauf spekuliert, dass man die von Nerin aus äh, nehmen kann. Aber wie man sieht, war die äh, leider für den äh, öffentlichen Verkehr gesperrt. Die weiter westlich funktioniert tatsächlich, gegen ein paar Euro kann man dann nachher da hochfahren. Die Annette war jetzt nicht so arg motiviert, diese über 1000 Höhenmeter ähm, im Mountainbike zu fahren. Wer das nicht selber treten will, ähm, man könnte hochlaufen, sind auch über 20 Kilometer. Oder es gibt auch Shuttlebusse, die einem dann nachher da oben hinbringen. Die Aussicht ist auf jeden Fall grandios. Die Auffahrt war okay, das Tal war echt fabelhaft und die Abfahrt war aber jetzt als Mountainbiker grandios mit einer reichlichen Brise ähm, Landschaft und jede Menge Technik und Staub. Man schaue sich das Fahrrad an. Dessa Nationalpark verbunden, habe ich das wirklich vorhin oben gesehen, das sieht ja extrem spektakulär aus. Und da fahren Shuttle ein bisschen rein, das ist sozusagen der letzte Parkplatz äh, im Tal und dann kann man mit dem Shuttlebus oben reinfahren und dann da oben wandern, das haben wir dann morgen, damit reicht's. Das ist ja mal wieder zum Heulen schön hier. Ja. Wahnsinn. Da war 
war doch üppig. Da war üppig Platz, Mann. Da war üppig Platz, Mann. Kommt jetzt gleich Old Shatter hin vorbei da oben. <lacht> Hau, mein oh, weißer Bruder, ey, mein roter Bruder. Ist aber mega geil hier. Hat allerdings auch ewig gedauert, bis wir das erreicht haben, weil eigentlich wollten wir von der anderen Seite kommen und haben auf dieser Piste, die war aber leider gesperrt. Letztes Jahr ging das wohl noch. Und dann kann man nämlich hier über die Dammkrone fahren und kommt hier wieder raus. Ist ja schon fast mondlandschaftlich hier, oder? Ja. Wenn man vom Wasser absieht. Warum diese Tunnels jetzt noch gebaut wurden nach dem Stausee, ich weiß es nicht. Ich weiß das sonst nicht. Auf jeden Fall ist es geil. Es geht noch ein ganzes Stück hier um den See rum. Und es endet dann in den Trail. Und dann kann man sich da ein paar Dutzend Kilometer ins äh, Gebirge vorwagen. Alter Schwede, was für ein Bauwerk. Oh, da oben sind die Adler. Geil und ich habe das falsche Objektiv dabei. Das ist zum Heulen. Naja, vielleicht sind es auch Geier. Auf jeden Fall große Vögel. Viele. Hier endet jetzt die Straße. Und vielleicht kann ich auf diesem Schild... Erkenntnis gewinnen, sofern es nicht auf Spanisch ist. Also jetzt habe ich gerade den freundlichen Ranger gefragt, warum es da diese weiteren Tunnels nach dem Damm gibt. Das ist so, in den 40er, 50er Jahren war da der Plan, dass man da eine Straße ins Gebirge baut und dann ging ihnen nach dem dritten Tunnel und der letzten Brücke das Geld aus und deswegen steht das jetzt so und da oben ist jetzt sowieso keiner mehr. Das ist also nur eine Hochebene da, das sind nur noch tote Dörfer. Da sieht das jetzt spektakulär aus. So, 7.30 Uhr morgens. Wir hatten gerade Besuch von zwei freundlichen Rangern, die uns ermahnt haben, dass es hier ein Naturpark ist, wenn man hier nicht übernachten darf. Allerdings stehen da hinten auch noch ein paar Spanier. Die haben es auch erwischt. Die waren aber sehr freundlich, die Kollegen. Und es hat also nichts gekostet. Blöderweise steht nämlich hier in dem Parkplatz auch kein Schild, dass man hier nicht... Naja, Wildcampen ist sowieso verboten in Spanien. Aber man könnte ja noch mal ein Schild hinschreiben, dass man hier also auf gar keinen Fall, dann haben die Ranger auch weniger Arbeit. Anyhow, sie waren sehr freundlich und wir gehen jetzt noch ein bisschen wandern und fotografieren da hinten bei den Geiern. Und dann machen wir es ewig. Unsere Erfahrungen, was Geier fotografieren angeht, ist ja limitiert. Ich habe jetzt extra das schwere Gerät dabei. Scheint jetzt aber so, ne, wie wir schon vermutet haben, dass Geier eher nachmittags fliegen. Wo es Aufwind hat und jetzt pennen die einfach nur, das ist einfach nichts, aber Gott sei Dank war der Weg nicht zu so weit. Auf dem Weg zum Fotospot ist uns dann erstmal der Kamerad begegnet, der ist ja schon mal schwer beeindruckend. Die Pyrenäen sind übrigens ähm, Geiergebiet, die größten Exemplare haben da so bis zu 2,80 Meter Spannweite. Man ahnt es schon, an dem Morgen wurde es nichts, die waren ein bisschen flugfaul, aber man hat mir versichert, dass es sich hierbei immerhin um einen Schlangenadler handelt. auf natürliche Art und Weise reinigen, nämlich in einem Badefluss. Allerdings 
hat es da offensichtlich heute Nacht ganz ordentlich runter gemacht. Das ist normalerweise ein Fluss, wo man äh, an vielen Stellen ans Wasser oder sogar durchfahren kann, der Rio Gallego. Allerdings ähm, ist die Wasserfarbe so, dass unsere Körper dann doch nicht ganz so dreckig sind wie das, was man hier sieht. Schade drum. Was für ein Wahnsinnsbild, hä? Ist allerdings geschummelt, ist nicht meins. Das hier ist Jaka mit seiner berühmten Festungsanlage. Wir erinnern uns aus Teil 1, Pyrenäenkriege, so vor Napoleon. Das ist eine spanische Festung hier. Sehr hübsch. Wir sind in Carfon. Das ist der größte Bahnhof, das war das größte Bahnhofsgebäude Europas vor ähm, ziemlich genau 100 Jahren. Das war als Schnellbahnverbindung gedacht zwischen Frankreich und Spanien und das Ding ist 250 Meter lang und wird seit einigen Jahren renoviert. Ähm, das war über viele Jahrzehnte der, der heilige Gral der Lost Places äh, Fotografen in Europa. Ich blende da mal während ich hier babbel ein paar Bilder ein. Das Ding ist deswegen so lang, weil die, ähm, das war als Umsteigestation gedacht. Die ähm, spanischen Eisenbahnen sind, ähm, also die Spurweite ist äh, 25 cm breiter, was dazu führt, dass jeder, der hier nach Spanien will oder nach Frankreich aussteigen muss, ähm, der französische Teil war elektrifiziert. Das ist dieser Tunnel, da sieht man noch die Reste an der Decke. Um, und äh, ab hier ist es dann nachher äh, Breitspur, iberische Breitspur ohne Strom. Die, es war relativ wenig Verkehr hier dann auf der Strecke, also irgendjemand hat sich brutal verrechnet. Und in den 70er Jahren waren das hier vier Züge pro Tag ähm, und davon noch einige Frachtzüge. Und in den 70er Jahren war das so, dass ein äh, französischer Zug entgleist ist und äh, eine Brücke zerstört hat. Und seitdem äh, war diese Strecke heute stillgelegt und der Bahnhof ist äh, vor sich hin gerottet. Vor einigen Jahren ist es dann so gewesen, dass die Spanier beschlossen haben, ähm, sie renovieren. Also der südlichere Teil hier, der gehört Spanien und der Nordteil gehört Frankreich. Und die Spanier haben angefangen, das Ding zu renovieren. Äh, und jetzt haben dann irgendwann die Franzosen nachgezogen und dieses Prachtstück ist halt äh, Gott sei Dank wieder ähm, renoviert. Und was ich jetzt gelesen hatte, war so, dass das wohl als, ähm, als Hotel ähm, Nutzung geplant ist, was ein bisschen komisch ist, weil der ganze Ort hier hat äh, nur 500 Einwohner. Allerdings ähm, besteht der ganze Ort praktisch nur aus Hotels. Also jetzt noch Hotels dazu zu bauen, entzieht sich meiner, äh, meinem Verständnis, aber ist, ist ja egal. Also ich finde, das ist auf jeden Fall erhaltenswert, dieses Gebäude. Was entsteht hier denn? Hallo, hallo? <lacht> oh, ich gebe Was? Das denn? Diese Mönche hatten einfach ein sicheres Gespür dafür, wo es hübsch ist. Es ist zum Mäusemelken. Wir waren so vor ein paar Stunden schon mal an diesem grandiosen Aussichtsplatz und hier war alles voller Geier, Vögel. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt kommen wir in den Abendstunden noch mehr. Ah, da unten ist hier ein. Da ist noch einer. Ich war gerade total frustriert, weil ich hier die schwere Linse hochgetragen habe. Irgendwie und hier fliegt nicht. Aber da sehe ich am Horizont da hinten hinter der. Guck mal da jetzt vielleicht dann doch. Ah, vielleicht wird der Abend doch noch was. Hä? Zur Not haben wir eine halbe Flasche ah, Rosé noch dabei. Die fliegen einfach woanders. Ja, genau, aber vielleicht kommen sie ja her. Guck mal, die steigen immer höher. Ja, die Schrauben. Wir warten noch ein bisschen. Man ahnt es schon, das mit den Geiern wurde dann an dem Abend dann leider auch nichts mehr. War nicht so schlimm, der Rosé hat gut geschmeckt und der Sonnenuntergang war schwer beeindruckend. Oberhalb vom Castello Lorare. Ah, wie sag ich es immer? Magisch. Also, da unten ist das Castello und es scheint mir hier so ein Startplatz zu sein für Paraglider. 
habe ich auf, ähm, auf Google Earth mal so ausgekaspert. Castello da unten ist laut Wikipedia die schönste Burg Spaniens. mal die anderen Teile der Crew vorstellen, die sich hier gerade ein bisschen entspannen. Das ist der Scout und der Hauptkacker hier. Ja, das Leben kann so hart sein. So Leute, soziale Medien leben ja von Interaktion, also ran an die Tastatur und ihr gebt uns Feedback und wir freuen uns über eure Kommentare. Im nächsten Teil zeigen wir euch äh, unseren äh, Lieblingsplatz in den Pyrenäen. Das mit den Geiern klappt tatsächlich endlich dann auch noch und wir fahren in eine spanische Halbwüste, dann bis demnächst.